RT informa. Aunque la inseguridad impera en algunas zonas consideradas como complicadas en Tamaulipas, no será un elemento para que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, alcaldes y diputados locales salgan a campaña a partir del próximo lunes. Por el contrario, van a demostrar a la gente la falta de desarrollo y atención de quienes prometieron muchas cosas en municipios donde los alcaldes tienen varios años y no se ve cambio alguno. Así lo declaró Edgar Melem Salinas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. De cara al proceso electoral del próximo 6 de junio y como parte de las acciones encaminadas a fomentar el voto, la Cámara Nacional de Comercio en Victoria ya prepara su tradicional foro político, actividad a la cual se habrá de invitar a los candidatos de cada uno de los diferentes partidos políticos. Eduardo Salmán Orozco, presidente de Canaco Victoria, comentó que la intención de habilitar este tipo de plataformas es para que los agremiados puedan conocer a quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, así como sus propuestas y proyectos de trabajo. Aunque aún se está revisando la logística y los temas que se habrán de abordar, adelantó que uno de los aspectos que se buscará tratar con los candidatos a alcaldes y diputados es el tema del agua. Integrantes de la organización Yo Soy Médico 17, que aglutina trabajadores de la salud del sector privado de diferentes partes del país, y entre ellas Tamaulipas, se manifestaron para exigir la aplicación de la vacuna anti-COVID-19. En el caso puntual de la capital del Estado, la respuesta a la convocatoria de protesta fue baja. Sin embargo, trascendió que en esta ciudad existen por lo menos mil personas dedicadas a la medicina privada, de los cuales el 30% son médicos que han sido excluidos del proceso de vacunación por el simple hecho de trabajar de manera particular. Señalaron que al interior del gremio existe una percepción de agravio por parte del gobierno federal, pues afirma que en el área privada también atienden a pacientes COVID y se enfrenta el mismo riesgo de contagio, de tal manera que los médicos privados están reclamando acceso a la vacuna anti-COVID-19. ORT te informó.